Hallo alle sammen, og velkommen til en tutorial jeg har tenkt å lage nå, som er hvordan lage din egen intro i Blender. Jeg har fått et par spørsmål, blant annet fra for eksempel Tisei, som har spurt meg hvordan jeg lagde introen min. Så da tenkte jeg bare, fuck it, jeg lager en, jeg lager en uh, tutorial på hvordan du gjør det. Til det her så trenger du Blender 2.63, det er den versjonen jeg har. Og når du åpner den så får du den skjermen her, du har den her hvor du kan ta sånn forskjellige linker og recent project og sånt og masse de der, bare ta pre ikke gjør noe med den så bare trykker du utenfor den lille boksen så havner du på hovedmenyen her hovedviewingen først litt navigasjon i Blender du tar musehjulet nedover eller som det er på nettsiden nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn pretty standard så holder du inne musehjulet eller museklikk og beveger musa rundt for å, ja, for å rotere kamera hvor du ser da. Men det er ikke hvordan animasjonen din er. Det her er et kamera. Det kan du se hvordan det er ved å trykke på 0 på numpad, for man trenger numpad til det her. Nå ser du, det er sånn her kamera ser det nå. Og her, det her er ditt lys. Det er det som gir lyset til, som viser lyset. Så hvis du trykker F12, så kan du se hvordan det blir renderet på en måte. Hvordan det ser ut når du er ferdig med prosjektet. Så hvis jeg trykker F12 nå, sånn ser det ut, fordi lyset kommer fra her oppe, kommer ned her, her er det helt svart, fordi det er helt motsatt side. Lyser det litt der, litt der, litt mindre der. Og det er det som gjør skygge, det er det som lager skygge, for hvis du ser her, så skifter jo hvor lyset er, mens jeg roterer kamera. I hvert fall. Når du skal lage en intro, så er det kamera her, det er litt sånn rar posisjon til å lage en introduksjon. Da, for du skal helst ha tekst som beveger seg, ikke sant? Da må du ta og rotere på veggen eller på blokken der. Og det er ikke sånn kjempemoro. Så for å, for å velge noe, så høyre klikker du på det. Så nå har jeg valgt lyset, nå har jeg valgt kamera, nå har jeg valgt boksen. Så det er der at du velger høyre klikker på lyset, trykker på X, trykker på delete. Samme gjør du med lyset. Nei, kamera mente jeg først. Sånn, og så trykker du på 1 på numpad for å komme i horisontalt view. Space for å søke. Skriver du inn camera og add camera det er ikke vanskeligere enn det da har du et kamera der, hvis du roterer deg rundt men det sitter midt inni boksen fordi det starter på midtpunktet så tar du den grønne holder den grønne pilen som er y-aksen og den beveger da bare på y-aksen ikke opp og ikke til de sidene der, bare på y-aksen flytter du den ja, så cirka her, ser greit ut trykker du på 0 på numpad så du ser hvor den er så kan du høyre klikke på boksen så når du trykker på S, da er du på resize. Nå er den veldig mye større, og nå er den mindre. Men problemet med vanlig S, det er at hvis du ser her, hvis du tar S nå, så blir hele boksen større i alle. Det er ikke så veldig, det er ikke så bra. Vi har boksen ganske tynn, så da begynner vi der. Og for å gå ut av den der S med den pilen og sånn, så bare vanlig venstre klikker du. Hvis du tar S og så X, så gjør du bare størrelse om på X-aksen, som er den aksen her. Så hvis du går i kameramodus, så er x, x det er på den aksen her. Og da vil du at den skal gå litt utenfor den grå linja her, som er det kameraet ditt ser. Så tar du S, uh, S, Z, som er oppover. Bare drar du den oppover helt til den utenfor, trykker du vanlig. Sånn. Da ser ikke kamera noen kanter på veggen her. Men en vegg er jo en veldig, veldig kjedelig ting, så det du kanskje legger til i tekst, ikke noe problem. Trykker du space, skriver du inn tekst, og add tekst. Nå vil du kanskje gå, gå ut av kameraet ditt, for du må bevege deg på teksten. Sammen nå, tar på bare y-aksen, beveger teksten din litt ut, men den ligger, den ligger jo flatt. Da går du på object her, rotation x, skriver du 90. Da er så teksten riktig. Og så må du ha gå på F, som er Object Data tar du Extrude tar den på hvis du tar den på 1, så er det der veldig mye det er hvor tjukk teksten er hvor tredimensjonal på en måte den er så tar du 0.200 ja, den er grei det er til og med litt mye, så nå skal jeg ta litt ned bare trykker du der skriver du 0.100 som jeg skal bruke nå sånn og så flytter du teksten nærmere veggen din fordi du vil at den skal være nesten sånn den sitter fast i veggen. Sånn. Og så kan du gå inn i det kameraet ser. 
flytter du texten fram och tillbaka med bara rå och blå alltså x och z pilarna. Så ja. Och när du ska ha texter så bör du gå på T, nej F här som är objektdata. Trycker på size och skriver den om till för exempel 3. Så, det ser bra ut. Men där kan du ju inte bruka en där det bara står text. Så trycker du på tab av när du är i edit mode så skriver du för exempel vad än du ska ha här. Så visst den här är då T sig då. För han så sa jag han som ville att jag skulle lägga den tutorialen här. Så skriver du det. Men visst du nå trycker F12 så är det inte lys. Det är inte lys i det hela tatt i bilden. Så om vi tar space skriver en lamp. Lamp, så. Så tar du add lamp. Och då är det väldigt viktigt att du tar point för all de andra blir lite mer komplicerade. Så, och så går du då ut av den och så tar du lampan dig där. Flyttar den bara ett eller annat ställe, så. Och så visst du höger klickar något sted och börjar dra så kan du flytta objektet ditt sån alla vägar. Så du gör sån då. Då ser du du ser så i texten för det är samma färg. Nu har jag ett lys där. Så det är väl och bra. Men det lyser är det är lite sån rar position så det tar jag tar ned, flyttar över till mitten. Där där jag syns det ser morsomt ut för då får du skygger ut över sån. Och så jag tar och flyttar lite mot mig också. Ja. Sån. Trycker jag på 0 för avningen här. F12. Det är ju samma färg. Det går inte. Höger klickar du på texten. Trycker du på den material new. Så trycker du på den här diffuse. Så kan du välja den färgen. Så jag likte den färgen här då. Ja. Den syns jag var grej. Sån. Ska jag ta boxen bak, akkurat samma på material. New diffuse. Så när den ska stå i kontrast så kan den vara lite mer mörkröd, sån. Ska se hur den ser ut nu då. F12. Det är så mycket bättre ut. Men lyset är fortsatt lite starkt. Så vad om jag går ut? Så tar jag, oj, inte boxen, men lyset där. Tar jag det lite högre upp här, hur den ser det ut? Det är så bra ut. Sån. Men nu har du bara texten. Du har ingen animation till den. Men det ser här så är det en tidslinje här. Det går per frames, så här är det 30 frames. 30 frames är vanligtvis 1 sekund. Det kan du skifta om på hvis du trycker på kamera här, render, så står du här. Ta det på 30. Då har du 30 frames, det är 1 sekund. Så kan du gå vidare till 60 frames, då har det gått 2 sekunder, inte sant? Men tingen är att Blender fungerar med keyframes. Så hvis jag flyttar texten min nå ut hit. Trycker jag på i. Så tar jag lo location rotation, lock rot. Det vill säga si att den tar vilket ställe den är på och vilken rotation den är på så den grader och sånt. Så trycker på den. Då har den nå lagt den akkurat här. Här är det en keyframe på 0 frames på helt starten. Så sen åt tar den till 30 som är 1 sekund. Så tar jag och flyttar texten in hit. Trycker jag i, tar ett location rotation. Så har jag nå fått den till att bevega sig fra A till B. Och det är lättaste animation som är möjlig egentligen i Blender. Och så kan du nå ta den vidare till 60. Och då vill du kanske att den ska vara där 60 i ett sekund till. Sån location rotation. Går jag vidare till 90. Och nu vill jag helst att den kanske ska vara gå ut av texten igen. Ut av bilden igen. Sån location rotation. Ska se hur det ser ut nu. Och här visst du tar space så öppnar du sökmenyn så bara inte gör det för att spela av bara tryck på knappen här nere. Sån, det ser bra ut. Då har du en animation och den fortsätter till 150 frames, så det vill du inte. Därför tar du och väljer ett ställe den ska stoppa, som för exempel på 90, som jag syns är bra. Tar du end end frame här, som är sista framen. Tar du den på 90. Sån, då slutar den på 90. Då går animationen sån. Så går den ut igen. Det synes jeg er veldig bra, da. Sånn, ok. Skal vi se hvordan den ser ut på vis diverse punkter. Her ser den bare sånn ut. Vegg, rød vegg. Ikke noe tekst på. Her, litt lenger inn. Husk at jeg bruker F12 til det her. Så ser den sånn ut. Ok. Så går jeg litt lenger frem. Hit. Nå ser den sånn ut. Det er når teksten er der. Den kommer til å være der veldig lenge, i et helt sekund. Og så, når den flytter seg av igjen, ser den sånn ut. Og til slutt så er den helt av. 
Sen bara ut som sånn som du gjorde på starten. Sånn, ok. Da er jeg fornøyd med den animasjonen. Da går jeg på kamera her. På render. Må jeg passe på å gå ned her. Output, den er ganske viktig. Velger du for eksempel nå, skal jeg bare ta desktop. Sånn. Accept. Da lager jeg den på desktopen din. Og så er det veldig viktig at her så tar du AVI RAW. For hvis du hadde tatt PNG nå, som den sto på, så hadde den tatt hver eneste frame som et separat bilde, så hadde du måttet manuelt sette dem sammen igjen til en animasjon i et annet program, som for eksempel QuickTime. Sånn, og så vil du ha RGB. Og da passer du på Location, AVI RAW, RGB. Her har du Resolution, den blir vanligvis det den som du har på skjermen din, så jeg har jo 1920 ganger 1080 piksler. Så tar jeg den på 100%, for da får jeg full 1080p oppløsning. Aspect ratio tar du helt samme. Frames per second, 30. Hvis du har satt den til at på 30 så har det gått 1 sekund. Ellers så kan du ta den på for eksempel, du kan ta den på 25, men da går det til 50 på 1 sekund. Da må du ta og passe på det. Da går den til 25 på 1 sekund, og så går den 50 på 2 sekunder. Og da ville den vært ferdig på 75. Mens jeg har 15 frames til, fordi jeg har 5 frames til per sekund. Så bare pass på å ta den på 30. Da går det an å ha sånn 60 frames per sekund, men det er bare hvis vi har ting som går i slow motion, for eksempel. Sånn, pass på at du har alt det riktig. Alle farger, alt sammen. Tar du bare animation her. Sånn, da kommer den til å rendere hele animasjonen. Frame per frame. Så skal jeg bare ta pausevideoen så dere slipper å se på det. Sånn, da var den ferdig med å rendere filmen min. Som dere kan se, hvis jeg går nå hit, ut av render mode, så har jeg fortsatt akkurat samme animasjon. Tise i blå, på rød bakgrunn, ut og så inn igjen. Sånn, så er det viktig å ta lagre. Save. Alltid ta lagre. Fordi problemet med Blender er at hvis du tar og ekser den ut, uten å lagre, så sier den ikke fra. Den bare ekser ut. Det har skjedd mange ganger med meg, og det er ikke morsomt. Sånn, tise i intro. Og da blir det en .blend-prosjekt uansett. Lager den på desktop. Save Blender file. Sånn. Kan vi X ut her. Ser du her? Den blir da 0001 til 0090. Det er det den blir satt som. Det kan du ikke skifte på. Den blir gitt navn til antall frames. Fra 1 til 90. Åpne den. I Windows Media Player. Den legger litt, men det er jo fordi jeg tar opp samtidig. Så ser dere at den går helt greit. Den filen, den går inn helt greit. Så går den ut helt greit. Sånn. Og det er sånn man lager en animasjon, rett og slett. Sånn man lager en introduksjon. Så den her, enten så kan du bruke det her som et eksempel, eller så kan du finne på litt mer, sånn som jeg for eksempel. Lagde jo bakgrunnen min helt svart. Så gjorde jeg teksten min orange, satte jeg opp litt tekst med en sånn fancy lys, så det ble skygge. Og så fikk jeg kameraet mitt til å bevege seg nedover, så den så på den andre, og så gikk den inn i svart bakgrunn. Så det ble sånn awesome outro på en måte da, på den. Men takk for at dere så på, og det her er en kompensasjonsvideo, fordi jeg glemte, rett og slett, å lage en video på onsdag. Så takk for at dere så på.